ഹായ് വിയേഴ്സ് ഇന്ന് സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് മാഗ്നറ്റിസം ആണ് ഇത് ഐ ടി ഐ എൻ എസ് ക്യു എഫ് ലെവൽ ഫൈവ് സിലബസിൽ ഒട്ടുമിക്ക ട്രേഡുകൾക്കും പഠിക്കുവാനുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് മാഗ്നറ്റിസത്തിലെ കുറിച്ച് ടേംസ് ഇക്വേഷൻസ് മനഃപ്പാഠമാക്കേണ്ടതുണ്ട് മാഗ്നറ്റിസം എന്ന ചാപ്റ്റർ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായി നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ഇന്നത്തെ കണ്ടൻസ് മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് മാഗ്നറ്റ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റ്സ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് properties of magnets and magnetic terms what is magnetism adiyam endanu magnetism ennum or magnet endanu nokkam magnetism is a force field that acts on some materials and not on others magnetism adava kaandhika shakti ennal chila padarthangalil anubhavapaduna oru tharam balathe soojipikkunu ella padarthangalkkum ee savishesha balam prakadabhaganamunnilla മാഗ്നറ്റിസം എന്ന സവിശേഷത പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെ മാഗ്നറ്റ്സ് അഥവാ കാന്തം എന്ന് വിളിക്കും ദി ഏർത്ത്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാന്തം നാം എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഏതൊരാൾക്കും കാന്തത്തെ പറ്റി അറിയാവുന്നത് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് രണ്ട് ധ്രുവങ്ങൾ അഥവാ പോളുകൾ ഉണ്ടെന്നും അവയെ നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഒരുപോലുള്ള ധ്രുവങ്ങൾ വികർഷിക്കും വ്യത്യസ്ത ധ്രുവങ്ങൾ ആകർഷിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് അതെ കാന്തത്തിന് രണ്ട് ധ്രുവങ്ങൾ പോളുകളാണ് ഉള്ളത് അവയെ നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ എന്ന് പറയുന്നു എങ്ങനെയാണ് ധ്രുവങ്ങളെ നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ എന്ന് വേർതിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഭൂമിയെ അതിന്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കാന്തമായി സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഭൂമിക്കും ഉണ്ട് ഒരു ആകർഷണ ബലം അതാണ് ഭൂഗുരുത്വാകർഷണം അഥവാ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഭൂമിയെ ഒരു വലിയ കാന്തമായി സങ്കല്പിക്കുമ്പോൾ അതിനും ഒരു നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ഉണ്ടാകും അവയെ നോർത്ത് ജിയോഗ്രഫിക് പോൾ എന്നും സൗത്ത് ജിയോഗ്രഫിക് പോൾ എന്നും വിളിക്കാം അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റ്സിന്റെ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് നോർത്ത് ജിയോഗ്രഫിക് പോളിനെയും സൗത്ത് ജിയോഗ്രഫിക് പോളിനെയും ആശ്രയിച്ചാണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിനെ സ്വതന്ത്രമായി കെട്ടിത്തൂക്കി ഇടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭൂമിയുടെ നോർത്ത് ജിയോഗ്രഫിക് പോളിനു നേരെ അതിന്റെ നോർത്ത് പോളും ഭൂമിയുടെ സൗത്ത് ജിയോഗ്രഫിക് പോളിനു നേരെ അതിന്റെ സൗത്ത് പോളും വരത്തക്ക രീതിയിലാണ് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റ്സ് മാഗ്നറ്റുകളെ അടിസ്ഥാനപരമായി രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു നാച്ചുറൽ മാഗ്നറ്റ്സ് ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മാഗ്നറ്റ്സ് പ്രകൃതിയാ ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന കാന്തത്തെ നാച്ചുറൽ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം നാച്ചുറൽ മാഗ്നറ്റ്സിന് പൊതുവെ കാന്തിക ശക്തി വളരെ കുറവായിരിക്കും കൃത്രിമമായി നിർമ്മിക്കുന്ന കാന്തത്തെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു നാച്ചുറൽ മാഗ്നറ്റ്സ് ലോഡ്സ്റ്റോൺ എന്നത് നാച്ചുറൽ മാഗ്നറ്റിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കണ്ടെത്തിയ കാന്തിക ശക്തിയുള്ള ഒരു അയോൺ സംയുക്തമാണ് ലോഡ്സ്റ്റോൺ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മാഗ്നറ്റ്സിനെ വീണ്ടും രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ്സ് ഓർ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സ് ആൻഡ് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ്സ് ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ്സ് ഓർ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റുകൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മാഗ്നറ്റ്സ് എന്നാൽ കൃത്രിമമായി നിർമ്മിക്കുന്നവയാണല്ലോ ഒരു കാന്തിക പ്രേരക വസ്തുവിലേക്ക് നിശ്ചിതമായ അളവിൽ വൈദ്യുതി കടത്തിവിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റുകളെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇത്തരം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റുകളുടെ പ്രത്യേകത വൈദ്യുതി പിൻവലിച്ചാൽ ഇവയുടെ കാന്തിക ശക്തി നഷ്ടപ്പെടും എന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റുകളെ താൽക്കാലിക കാന്തം ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാന്തമായി മാറാൻ വൈദ്യുതി തന്നെ കടത്തിവിടണമെന്നില്ല ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മാഗ്നറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ മറ്റു പല മാർഗങ്ങളുമുണ്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റുകൾ എന്നാൽ വൈദ്യുതി കടത്തിവിട്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റ് നിർമ്മിക്കുകയോ അവയെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കാം ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സോഫ്റ്റ് അയൺ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് സ്ഥിരമായ കാന്തിക ശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന തരം പദാർത്ഥങ്ങളെ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു വൈദ്യുതി കടത്തിവിട്ടോ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും മാർഗങ്ങളിലൂടെയോ കാന്തിക ശക്തി കൈവരിച്ചാൽ പിന്നീട് വൈദ്യുതിയോ മറ്റു മാർഗങ്ങളോ പിൻവലിച്ചാലും ഇതരം പദാർത്ഥങ്ങളുടെ കാന്തിക ശക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഈ ഒരു സവിശേഷതയെ റിറ്റൻറ്റിവിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നു കാന്തിക ശക്തിയെ റീറ്റെയിൻ അതായത് നിലനിർത്തുവാനുള്ള കഴിവിനെ റിറ്റൻറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നു ഉദാഹരണം ടങ്സ്റ്റൺ അൽനിക്കോ നിക
പ്രകടമായ സവിശേഷതകളാണ് മോളിക്കുലാർ തിയറി ഓഫ് മാഗ്നറ്റിസത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത് കാന്തിശക്തി ഉണ്ടാകുന്നതിനു മുൻപും അതിനുശേഷവും എപ്രകാരമാണ് പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഘടനയിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഈ തിയറിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ചിത്രത്തിൽ ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപുള്ള കാന്തിക പ്രേരക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഘടനയാണ് ഇതിൽ നോക്കിയാൽ പദാർത്ഥത്തിന്റെ എല്ലാ മോളിക്യൂളുകൾക്കും ചെറിയ കാന്തം പോലെ രണ്ട് പോളുകൾ ഉള്ളതായി കാണാം മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപ് ഈ മോളിക്യൂളുകൾ അലസമായി വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണാം രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഘടനയാണ് ഇതിൽ എല്ലാ മോളിക്യൂളുകളും വളരെ ക്രമമായി അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി കാണാം എല്ലാ മോളിക്യൂളുകളുടെ നോർത്ത് പോളുകൾ ഒന്നിച്ചും സൗത്ത് പോളുകൾ എതിർ ദിശയിലും ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതാണ് മോളിക്കുലാർ തിയറി ഓഫ് മാഗ്നറ്റിസത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റ്സ് മാഗ്നറ്റിക് പദാർത്ഥങ്ങളെ മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് പാരാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ദോ സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് ആർ സ്ട്രോങ്ലി അട്രാക്റ്റഡ് ബൈ എ മാഗ്നറ്റ് ആർ ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഒരു കാന്തത്തിനാൽ ശക്തമായി ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളെ ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഉദാഹരണങ്ങൾ അയൺ നിക്കൽ കൊബാൾ സ്റ്റീൽ എന്നിവയാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മോളിക്കുലാർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ അട്രാക്റ്റഡ് ബൈ എ മാഗ്നറ്റ് ഒരു കാന്തത്തിനാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപും അതിനുശേഷവുമുള്ള ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലുകളുടെ മോളിക്കുലാർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പാരാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഒരു കാന്തത്തിനാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു ഉദാഹരണം അലുമിനിയം മാംഗൈസ് പ്ലാറ്റിനം കോപ്പർ എന്നിവയാണ് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഒരു കാന്തത്തിനാൽ ശക്തമായി വികർഷിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളെ ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുത്താം ഉദാഹരണങ്ങൾ ബിസ്മത്ത് സൾഫർ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഗ്ലാസ് പേപ്പർ വുഡ് എന്നിവയാണ് ബിസ്മത്ത് ഈസ് ദി സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ചിത്രത്തിൽ മൂന്ന് തരം പദാർത്ഥങ്ങളും എപ്രകാരമാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിനാൽ എഫക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി കാന്തത്തിന്റെ കുറച്ച് സവിശേഷതകളെ പരിചയപ്പെടാം അട്രാക്ഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റ് ആകർഷണ ബലം കാന്തത്തിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതയാണ് കാന്തിക പ്രേരക ശക്തി കൂടുതലുള്ള ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് കാന്തത്തിനാൽ കൂടുതലായി ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിപ്പൽഷൻ കാന്തത്തിന് രണ്ട് പോളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും രണ്ട് കാന്തങ്ങളെ അടുത്തടുത്ത് വെച്ചാൽ ഒരേപോലെയുള്ള ധ്രുവങ്ങളാണെങ്കിൽ വികർഷിക്കുകയും വ്യത്യസ്ത ധ്രുവങ്ങളാണെങ്കിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇത് കാന്തത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന സവിശേഷതയാണ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു കാന്തത്തിനെ സ്വതന്ത്രമായി തൂക്കിയിടുകയാണെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ എന്നിവയ്ക്കനുസരിച്ച് അതാത് ദിശകളിലേക്ക് തനിയെ നിലയുറപ്പിക്കും ഇതാണ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു കാന്തത്തിന് അടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മാഗ്നറ്റിക് പദാർത്ഥത്തിൽ കാന്തിക ശക്തി ഉളവാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു സവിശേഷതയെ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നു പോൾസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു കാന്തത്തിന് രണ്ട് പോളുകൾ ഉണ്ടാകും ഒരു കാന്തം എത്ര ഭാഗങ്ങളാക്കിയാലും രണ്ട് പോളുകൾ നിലനിൽക്കും ഇതാണ് പോൾസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡി മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു കാന്തം അശ്രദ്ധമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുകയോ നിലത്തിടുകയോ ചൂടാക്കുകയോ പൊടിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കാന്തിക ശക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ഇതാണ് ഡി മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് ഒരു കാന്തത്തിന്റെ രണ്ട് പോളുകൾക്കും ഒരേ കാന്തിക ശക്തിയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇതാണ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് സാറ്റുറേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു പദാർത്ഥത്തിനെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലാതെയോ കാന്തമായി മാറ്റി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം കാന്തിക ശക്തി കൈവരിച്ചാൽ പിന്നീട് എത്ര തന്നെ ശ്രമിച്ചാലും അതിന്റെ ശക്തി വർദ്ധിക്കുകയില്ല ആ പോയിന്റിനെ സാറ്റുറേഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ചിത്രത്തിൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച ഒരു പദാർത്ഥത്തെ കാന്തമാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഗ്രാഫിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള 
രണ്ട് എന്ന പോയിന്റിനെ സാറ്റുറേഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു കാന്തത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു സവിശേഷതയെ സാറ്റുറേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് വിളിക്കുന്നു മാഗ്നറ്റിക് ടേംസ് ഇനി മാഗ്നറ്റിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ടേംസ് പരിചയപ്പെടാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാന്തിക ശക്തി നിലനിൽക്കുന്ന പ്രദേശത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് അഥവാ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആർ അസ്യൂം ടു ബി കണ്ടിന്യൂസ് ലൂപ്സ് ഓർ ലൈൻസ് കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓൺ ത്രൂ ദി മാഗ്നറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഫൈ ഒരു കാന്തത്തിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ നിലനിൽക്കുന്ന രേഖകളെ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് അഥവാ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഫൈ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ് വെബർ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും മാഗ്നറ്റിക് ആക്സിസ് അഥവാ മാഗ്നറ്റിക് ഇക്വേറ്റർ കാന്തത്തിന്റെ രണ്ട് പോളുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖയെ മാഗ്നറ്റിക് ആക്സിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു മാഗ്നറ്റിക് ഇക്വേറ്റർ എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ദി ഇമാജിനറി ലൈൻ വിച്ച് ഇസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദി മാഗ്നറ്റിക് ആക്സിസ് ആൻഡ് പാസ് ത്രൂ ദി സെന്റർ ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് മാഗ്നറ്റിക് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് മാഗ്നറ്റിക് ആക്സിസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയി കാന്തത്തിന് നടുവിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖയെ മാഗ്നറ്റിക് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു യൂണിറ്റ് പോൾ എ യൂണിറ്റ് പോൾ മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദറ്റ് പോൾ വിച്ച് വെൻ പ്ലേസ് വൺ മീറ്റർ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം എൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് സിമിലർ പോൾ റിപ്പൽസ് ഇറ്റ് വിത്ത് എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ഒരേ കാന്തിക ശക്തിയുള്ള സമാന പോളുകൾ ഒരു മീറ്റർ അകലത്തിൽ വെച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന വികർഷണ ബലം പത്ത് ന്യൂട്ടൺ ആണെങ്കിൽ അത്തരം പോളിനെ യൂണിറ്റ് പോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു മാഗ്നറ്റോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് അഥവാ എം എം എഫ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിൽ ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാകുവാൻ കാരണമായ ഫോഴ്സിനെ എം എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നു എം എം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻ ടു ഐ എൻ എന്നാൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസും ഐ എന്നാൽ അതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിനെയും കാണിക്കുന്നു എം എം എഫ് എന്ന മാഗ്നറ്റിക് ടേം ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിലെ ഇ എം എഫിന് സമാനമാണ് റിലക്ടൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഓപ്പോസിഷൻ ടു ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഘടകമാണ് റിലക്ടൻസ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഐ ബൈ ഫൈ എൻ ഐ എന്നാൽ എം എം എഫിനെയും ഫൈ എന്നാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിനെയും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ് ആംബയർ ടേൺസ് പെർ വെബർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഒരു കാന്തത്തിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ തീവ്രതയെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇത് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് ഇന്റൻസിറ്റിക്ക് സമാനമായ ടേമാണ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഐ ബൈ ഐ എൻ ഐ എന്നാൽ എം എം എഫിനെയും എൽ എന്നാൽ ലെങ്തിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ് ആംബയർ ടേൺസ് പെർ മീറ്റർ ആണ് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്നാൽ ഒരു കാന്തത്തിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന്റെ സാന്ദ്രതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്ലക്സ് ബൈ ഏരിയ മെഷേർഡ് ഇൻ വെബർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓർ ടെസ്ല പെർമിയബിലിറ്റി ഒരു കാന്തിക പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയുടെയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്തിന്റെയും ആനുപാതത്തെ പെർമിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നു എയറിന്റെ പെർമിയബിലിറ്റി എപ്പോഴും ഒന്ന് ആയിരിക്കും എയറിന്റെ പെർമിയബിലിറ്റിയെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് മറ്റു പദാർത്ഥങ്ങളുടെ പെർമിയബിലിറ്റിയെ സൂചിപ്പിക്കുക അതായത് റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റി മ്യൂ ആർ പെർമിയബിലിറ്റി മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ എച്ച് മ്യൂ നോട്ട് എന്നാൽ എയറിന്റെ പെർമി പെർമിയബിലിറ്റിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതെപ്പോഴും യൂണിറ്റി ആയിരിക്കും ഇത് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിനെയും മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിനെയും കമ്പയർ ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ടിന് സമാനമായ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിലെ പദമാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിലെ ഇ എം എഫിന് പകരമായി മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിൽ എം എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിലെ 
ഫ്ലക്സിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഫാക്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിൽ അത് റിലക്ടൻസ് ആണ് മാഗ്നറ്റിസത്തിൻ്റെ പാർട്ട് ടു വീഡിയോ എല്ലാവരും മിസ് ചെയ്യാതെ കാണുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്